朋友们好，我是石头。上一期的视频，我们为大家分享了木房子楼梯的安装过程。楼梯安装好了之后啊，现在上下都挺方便的。前两期我们不是拍了一期视频吗？整栋房子的上下塞壁已经安装好了。安装好了之后啊，视频拍出来，大家都觉得木房子原来装修出来之后这么漂亮，都挺喜欢木房子的。那今天呢，我们继续从院坝这边走进去，给大家看一下现在木房子整个装修的精度究竟怎么样了。前几天清明的时候，我们从白云山那户爷爷家里，把他们家的一个闲置的八槽给带回来了，石头做的，还挺大的。比之前我们这个八槽要大些，现在用这样的一块模板给盖起来，大家可以看一下，没有多深，宽度都够，红颜色的石头。这样子过年我们就有两个八槽了，在这边打糍粑更方便了，也是为了方便，比如年底的时候。有外地的一些朋友来到我们这边做客，可以更好的体验我们湘西这边的风土人情吧。今天天气挺好的，没开太阳，大概的温度十多度左右吧，比较舒适的一个环境。大家可以看一下，对面的那些树啊，都是春木，现在已经。长了春木芽了，春木芽是很好吃的，呃，那种味道啊，我特别喜欢。不知道镜头前方的朋友们是否吃过春木芽呢？我们这边啊，每年都会打很多春木芽，把它用水焯过了之后啊，放在冰箱里面，冬天还可以吃的。那我们这栋房子啊，前前后后装修差不多有四个轮夜的时间了，两个师傅。嗯、呃，整栋房子的装修也接近了尾声。从这边大家也可以看一下，整个塞壁的风格啊，就是这个样子，上下都是打的格子。现在我们就从大门走进去给大家看一下。上一期我们是把楼梯给安装好了，现在爬到二楼啊，上上下下都比较方便。这段时间下雨，木匠师傅都在堂屋这边，嗯、呃，改木料，所以木地上的木屑是比较多的。在这边我也发现木房子的装修过程当中，的砖房一样。可以随意的去调节。现在这边要装一道门，而且里面是有一道木板墙的。现在师傅在那边开榫卷，也就是开采，加方子，然后在那边要做一道房门。以后这边啊是一面隔断墙，完全和那边是隔开的。这边的房门是从这里进入。上面的楼板就是这个样子。之前我问过大家，你们觉得还要加一层桑拿板吗？主要是防止这个水要飞层往下掉。实际上不加桑拿板的话，就看到这个房子还有木板，我觉得也挺好看的。毕竟木房子嘛，还是要保留。啊，立柱的轮廓，还有两方子的轮廓，这样子才更像一栋木房子。这边的立柱啊，也都是这样子给保留下来。前几天我去另外一个村子，我就发现了。像这样的一栋木房子，这两根立柱啊，它是直接给它，嗯，没有安装，意思也就是像那种那种瓜子一样的不落地。
全部都是在上面，这样子呢，整个堂屋用起来就比较好用。但是我个人感觉呢，这房子还是要看到立柱比较好一些。现在我们可以沿着楼梯走上二楼，去给大家看一下。楼梯是昨天安装的，并且在这边上啊，都已经铺好了板子。以前这边是有点点小缝隙的，现在已经没有时候处理好了。这边的斜台板也是挺宽的，走起来是很方便。整个楼梯做好了之后啊，就插，呃，去城里面订一些燃料库车过来安装了。拿来布点钉子哦。这个地，这个地方是有一个缝隙，现在用这样的一块木板给它补起来。因为这边是碰到立柱的位置了，这边的二楼木地板也铺好了，就是这样子，踩在上面还是很平的，然后楼梯扶手的位置呢，就要开始从那边坐，一直沿着到这边的。楼梯，往这边走下去。刚刚我和师傅算了一下，大概有九米左右的长度吧。现在还有三楼的这层板子没有铺好，要把这些都做完了之后，然后又要清理板子，开始铺三楼了。别看这是一层的木房子，实际上要铺楼的话，都有三层。一楼是木地板，二楼呢是楼板，三楼还有一层楼板，三层板子。所以说，呃，整栋木房子装修下来需要用到的板子，会有可能一两百丈左右吧。像这样五柱七的房子，整个楼板。一层楼大概一层呢、啊，一个楼层大概就是二十丈左右。这个二楼的客厅还是有这么宽的。其实。在我们这边建木房子啊，有的家庭会在，比如说二楼的木地板之上，再加上一层复合地板，这样子显得是更平整一些。呃，复合地板可能它有一个表面的处理吧，嗯、呃，有点防水，看起来肯定比木地板可能要好看一些。刚刚我和木匠师傅商量一下。这边的客厅位置，嗯、呃，我们看了之后啊，觉得上面的方子挺多的。再一个，这样就显得整个客厅啊楼层高度不是特别高了。那我们就想着把这些方子全部聚走，嗯、呃，然后呢，在顶上直接用木条。把它搭起来一个平台，然后呢，用桑拿板做一个吊顶，这样子你们觉得怎么样，朋友们？相当于整个呃二楼客厅的楼层高度就抬高了很多，这样子人坐在里面也是呃显得一点都不压抑了。
在二楼的客厅啊，就会，嗯，很舒适了。你们觉得怎么样呢？就是，这里有几块啊，一、二、三、四、五、六块，呃，最后面的这块房子要给它留着，其他的房子可以给它去掉，然后呢，直接做斜面的桑拿板吊顶。确实啊，朋友们，在木房子的装修过程当中，会碰到很多问题。就像刚才在视频快结尾的时候，我们就想到了二楼的客厅，把那些，嗯、呃，就是横拉的方子，给它去掉之后，整个客厅的楼层高度就。高许多了，以后在二楼，嗯、呃，坐着喝茶或者聊聊天，那样子人不会显得特别的压抑吧？我觉得这样子可能要比原先直接铺上楼板可能会好很多，所以说，嗯，还是需要好好的去考虑一下，嗯，把这些房子去掉了之后，对于整栋木房子，它的结构到底还。是不是一样的牢固结实呢？嗯、呃，这个啊，是我现在最需要去考虑的一个问题。再想两天吧，以后，嗯、呃，我们再来决定这个位置怎么做。暂时把两边的楼板给铺起来。好了，这期的视频就暂时为大家分享到这里。我是石头，喜欢我的视频，请记得点个关注。下期再见，拜拜。